السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامک آڈیو بک پریبشت آڈیو لیکچر سیریز رامادن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلاف در پتھے آتو شدی اور پروڈکٹیویٹی آج کے ہمرا شروع کرتے جاتی یہ سیریز تر پونر تم پرو آج کے پر ہمرا آلوچنا کرو رامادن کن کی دعا کربن اور کی بھاو قرآن تلاوت کربن یہ بیپار ٹی نہیں تاہل چلون ہمرا شروع کری آج کے پرو ٹی আপনি যদি এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটন চেপে রাখুন সকল ভিডিওয়ের নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য রামাদানে কখন কি দোয়া করবেন গত রামাদান মাসের পর প্রায় এক বছর অতিবাহিত হয়েছে বিগত বছরটি ছিল একাধারে আনন্দ বিষাদ উত্তেজনা দুঃখ ও উদ্বেগের পরিপূর্ণ জীবনে ঘটে যাওয়া ভালো মন্দ নানাবিধ ঘটনায় সৃষ্ট আবেগের তাড়নাতেই আমাদের বছরটি পার করতে হয়েছে প্রতি বছর রামাদান মাসকে আমরা আন্তরিকভাবে অত্যন্ত ঐশ্বরহৃদয়ে স্বাগত জানাই কারণ এই মাসটি দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের ইমান আমলের দিকে মনোনিবেশ করার সময় যদি আমরা সারা বছর জুড়ে আল্লাহ সুবাহানাহুয়াতালার ইবাদত ও চরিত্র গঠনের জন্য কাজ করে থাকি তবুও রামাদান মাস হচ্ছে সেই মাস যখন আমাদের জন্যে পর্বতসম নেকি ও সব অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয় এই বরকতময় মাসটি হচ্ছে নিজের চরিত্র গঠনের পাশাপাশি আল্লাহ সুবাহানাহুয়া তালার সাথে একান্ত সম্পর্ক স্থাপনের সময় রামাদান মাসের অন্যতম একটি আকর্ষণীয় নিয়ামত হল এই মাসে আল্লাহ সুবাহানাহুয়া তালার দরবারে মমিনের দোয়া অধিক হারে কবুল করা হয় রামাদান মাসের দৈনন্দিন কিছু গুরুত্বপূর্ণ দোয়া নিয়ে আমরা এবারের এই নিবন্ধনে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ দোয়ার শক্তির কথা স্মরণ রাখুন হাদিসে বর্ণিত আছে যে রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেন তিন প্রকার ব্যক্তির দোয়া কখনো ফিরিয়ে দেয়া হয় না এক রোজাদার ব্যক্তির ইফতারের সময় করা দোয়া দুই ন্যায়পরায়ণ শাসকের দোয়া এবং তিন মাজদুম নির্যাতিত ব্যক্তির দোয়া ওই দোয়াগুলিকে আল্লাহ সুবাহানা হুয়া তালা মেঘমালার উপর উঠিয়ে নেন এবং এর জন্য আসমানের সবগুলো দরজা খুলে দেওয়া হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমার ইজ্জতের কছম আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করব যদিও তা কিছুকাল পরে হয় তিরমিজি হাদিস তিন হাজার পাঁচশো আটানব্বই একজন মুমিন যখন দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করে দোয়া করে আর তা যখন কবুল করা হয়ে যায় তখন আল্লাহ সুবাহানাহুয়া তালার দরবারে সেই মুমিনের আর কিছু চাইবার থাকে না মুমিনের অস্ত্র হচ্ছে দোয়া দুনিয়ার দুঃখ কষ্ট ও পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে দোয়া ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই মুমিনকে সাহায্য করতে পারে না দোয়া মুমিন ও বিপদ আপদের মাঝে দেয়াল হিসেবে দাঁড়িয়ে যায় নবী করিম সাল্লাহ আলহ ইসলাম বলেছেন দোয়াই ইবাদত আবু দাউদ হাদিস দু হাজার নয়শো উনসত্তর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে রাসুল সাল্লাহ আলহ ইসাল্লাম বলেছেন দোয়া হলো ইবাদতের মূল বা সার তিরমিজি হাদিস তিন হাজার তিনশো একাত্তর যেহেতু রামাদানের বরকতময় মাস খুব সন্নিকটে কাজেই এখন থেকেই আমাদের পূর্ব পরিকল্পনা ঠিক করে রাখা উচিত যাতে রামাদানের বরকতময় মাসের মূল্যবান মুহূর্তগুলো আমরা যতটা সম্ভব গঠনমূলক কাজে অতিবাহিত করতে পারি আল্লাহ সুবাহানাহ তালা হচ্ছেন আল আলিম সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী দোয়া যে ভাষাই করা হোক না কেন আল্লাহ সুবাহানাহ তালা তা বুঝতে পারেন তারপরেও আল্লাহ সুবাহানাহ তালা এই এক অশেষ রহমত যে তিনি আমাদের সঠিক শব্দ ও ভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে তার কাছে দোয়া করার তৌফিক দান করেছেন দোয়াকে খুব বেশি লম্বা করার প্রয়োজন নেই হজরত আয়েশা রাদি আল্লাহ বর্ণনা করেছেন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন সেগুলোই কবুলযোগ্য দোয়া যাতে শব্দের আধিক্য কম থাকে এবং যা সকলের কাছে সহজে বোধগম্য চাকুরিজীবী ও ছাত্রছাত্রীদের জন্যে এই নাসিহাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ দোয়া কতটুকু লম্বা হলো সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয় মূল হচ্ছে দোয়া করার পেছনে বান্দার নিয়াত এবং দোয়ার মূল অর্থ দোয়া বিষয়ে সাধারণ কিছু নাসিহা ক রামাদান মাস শুরুর আগেই নিজের প্রয়োজন মতো দৈনন্দিন দোয়াগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করুন তালিকাটি ছোট বা বড় হতে পারে এতে কোনো সমস্যা নেই তবে খেয়াল রাখবেন তালিকাটি যেন শিরোনাম অনুযায়ী ভাগ করা থাকে এতে দোয়া স্মরণ রাখা আপনার জন্য সহজ হবে খ রামাদান মাসে নিজের জন্য কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করুন লক্ষ্য ছোট বা বড় যাই হোক সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন নিজের এই লক্ষ্যগুলো অর্জনের উদ্দেশ্যে দোয়া করতে ভুলবেন না এতে আল্লাহ সুবাহানাহ তালা আপনাকে সেগুলো অর্জনে সাহায্য করবেন ইনশা আল্লাহ গ দৈনন্দিন কাজের জন্যে কিছু দোয়া মুখস্থ করে রাখুন 
এখানে আমরা সেরকম কিছু দোয়া নিয়ে আলোচনা করব মুখস্থ করতে না পারলে গাবড়ানোর কিছুই নেই একটি কাগজে বা নিজের ফোনে নোট আকারে দোয়াগুলো লিখে রাখুন প্রয়োজনের সময় সেখান থেকে পড়ে নিলেই হবে ঘ ছোট ছোট কার্ডে গুরুত্বপূর্ণ দোয়াগুলো লিখে বাসার দেয়ালে দেয়ালে টানিয়ে দিন এতে আপনার পরিবারের বাকি সদস্যরাও রামাদানের বরকতময় সময়ে দোয়া পাঠ করার সওয়াব অর্জন করতে পারবে দোয়াগুলো হতে পারে গোসলখানায় যাওয়ার দোয়া বা সিঁড়িতে ওঠার দোয়া কিংবা ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া প্রবৃত্তি দোয়া করার আদব সকল কাজেরই কিছু শিষ্টাচার বা আদব রয়েছে যাকে সহজ ভাষায় আমরা নিয়মকানুন বলতে পারি দোয়া পাঠও তেমনই কিছু নিয়মকানুন রয়েছে আমরা যদি আমাদের দোয়াকে আন্তরিক ও এখলাসপূর্ণ করতে চাই তবে এখানে উল্লেখিত দিক নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করতে পারি ইনশা আল্লাহ এক দোয়া কবুলের ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহানাহ তালার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করুন মনে করবেন যে আল্লাহ সুবাহানাহ তালা আপনার ডাকে একদিন না একদিন অবশ্যই সারা দেবেন দই আল্লাহ সুবাহানাহ তালার প্রশংসাসূচক কোনো বাক্য দিয়ে দোয়া শুরু করুন দোয়ার ভেতর ঘন ঘন আল্লাহর সুন্দরতম নাম ধরে ডাকে ডাকুন দই দোয়ার ভেতর রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের নামে বারবার দরুদ ও সালাম পেশ করুন তিন রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের উপর দরুদ ও সালাম পাঠিয়ে দোয়া পাঠ করা শেষ করুন পাঁচ উচ্চস্বরে দোয়া পাঠ করা হতে যত দূর সম্ভব বিরত থাকুন ছয় কিবলামুখী হয়ে দোয়া করুন সকালের জিকির আস্কারের ব্যাপারে কিছু পরামর্শ সকালের আজকার কতগুলো দোয়া আছে প্রাতকালীন ফজরের সালাদ আদায়ের পর এই গুরুত্বপূর্ণ দোয়াগুলো পাঠ করার জন্য কিছু সময় অতিবাহিত করুন আল্লাহ সুবাহানাহ তালার কাছে আরজি পেশ করুন তিনি যেন আপনার দিনটিকে গঠনমূলক কাজে ব্যয় করার তৌফিক দান করেন শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আপনাকে সর্বদা হেফাজত করেন এবং দুনিয়ার লোভ লালসার বিরুদ্ধে আপনাকে সাহায্য করেন এখানে সকালের আজকার থেকে কিছু দোয়া উল্লেখ করা হলো। দোয়াগুলো আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাবেন অথবা ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেয়া হবে ইনশা আল্লাহ এছাড়াও আপনারা সকাল সন্ধ্যা এবং বিভিন্ন দোয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে যে বইগুলো কিনতে পারেন তার নাম হচ্ছে আল আজগার ইমাম নবাবি রাহিমহল্লা লিখিত আর সুন্নাহ ইমাম সুন্নি রাহিমহল্লা লিখিত এবং বান্দার ডাকে আল্লাহ সারা ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমহল্লা লিখিত এই বইগুলো দোয়াটির অর্থ আমরা সকালে উপনীত হয়েছি অনুরূপ যাবতীয় রাজত্ব সকালে উপনীত হয়েছে সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে কামনা করি এই দিনের কল্যাণ বিজয় সাহায্য নূর বরকত ও হেদায়ত আর আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এই দিনের এবং এই দিনের পরের অকল্যাণ থেকে সোনারে আবদাউদ হাদিস পাঁচ হাজার চুরাশি স্ক্রিনে দেয়া দোয়াটির অর্থ হে আল্লাহ আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শরীরে হে আল্লাহ আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শ্রবণ শক্তিতে হে আল্লাহ আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার দৃষ্টি শক্তিতে আপনি ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কুফুরি ও দারিদ্র্য থেকে আর আমি আপনার আশ্রয় চাই কবরের আজাব থেকে আপনি ছাড়া আর কোনো হক ইলাহ নেই সুন্ন আবদাউদ হাদিস পাঁচ হাজার নব্বই যানবাহনে যাতায়াতকালীন কিছু সহজ দোয়া ও জিকির করুন হাদিসে বর্ণিত আছে যে রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেন তোমার জিব্বাহ যেন আল্লাহ তালার জিকিরের দ্বারা সিক্ত থাকে তিরমিজি হাদিস তিন হাজার ছয়শো একাত্তর কোথাও যাতায়াতের সময় যানবাহনে বসে আপনি কিছু একান্ত জিকির ও ছোট ছোট দোয়া পাঠ করে ছেড়ে নিতে পারেন রামাদানের সারা মাস জুড়ে এই যাতায়াতের সময় যোগ করলে অনেক ঘন্টা হয়ে যাবে কাজেই এই সময়টুকুকে আল্লাহ তালার জিকিরের মাধ্যমে মর্যাদাপূর্ণ করে তুলুন আল্লাহ তালার প্রশংসা করুন সুবাহান আল্লাহ অবিহামদি আমি আল্লাহর প্রশংসা সহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি সকাল সন্ধ্যায় এই জিকিরটি একশো বার করে পড়ুন সাহি মুসলিম হাদিস দুশো উনসত্তর আল্লাহর কাছে জান্নাতে একটি ঘরের জন্য দোয়া করুন আল্লাহ তালা মুমিনদের জন্যে ফেরাউন পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন কোর আনে তিনি আল্লাহ তালার নিকট এভাবে প্রার্থনা করেছেন হে আমার রব জান্নাতে আপনার নিকট আমাকে একটি ঘর নির্মাণ করে দিন সুরা আত তাহারিম আয়াত এগারো বিকেলের জিকির আজকারের ব্যাপারে কিছু নাসিহা উজুর পর সিজদায় এবং ফরজ সালাতের পর এই তিন সময় 
আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে দোয়া কবুল করা হয় নিজের অফিসে মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে বসে অল্প সময়ে যে কারোর জন্যেই এই জিকিরগুলো সেরে ফেলা সম্ভব যদি আপনার দিন খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটে যায় তাহলে চেষ্টা করবেন প্রতি ওয়াক্ত ফরজ সালাদ আদায়ের পর তালিকাবদ্ধ দোয়াগুলো পাঠ সেরে ফেলতে উজুর পর দোয়া করার বরকত হজরত উমার ইবনু খাত্তাব রাজি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যেই ব্যক্তি উত্তম রূপে উজু করে আর বলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নেই তিনি একক সত্তা তার কোনো শরিক নেই আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসুল এই দোয়া পড়লে তার জন্য বেহেস্তের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে সেই দরজা দিয়ে বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারবে সাহি মুসলিম হাদিস দুইশো চৌত্রিশ দোয়া কবুলের মুহূর্তগুলোতে দোয়া করুন হজরত আবু উমামাহ রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন জিজ্ঞাসা করা হলো হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম কোন সময়ের দোয়া বেশি গ্রহণযোগ্য হয় জবাবে তিনি বললেন শেষ রাতের মাঝের ভাগের এবং ফরজ নামাজগুলোর পরবর্তী দোয়া তিরমিজি হাদিস তিন হাজার চারশো নিরানব্বই অফিসে বা ঘরে দৈনন্দিন কর্মরত অবস্থায় পঠিত কিছু দোয়া ও জিকির এই কাজগুলো করতে আমাদের দিনের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয় আর রামাদান মাসে আমরা প্রায় এসব কাজের ব্যাপারে বিরক্তি বোধ করি কারণ রামাদান মাসের দৈনন্দিন ইবাদতের সাথে এই কাজগুলোর সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই কাজেই আমাদের যা করতে হবে দৈনন্দিন এসব কাজের ভেতরেই আল্লাহ স্মরণে অন্তরকে পরিপূর্ণ রাখতে হবে কাজে যাবার সময় আপনার দোয়ার তালিকাটি অবশ্যই মনে করে সাথে নিয়ে যাবেন যাতে কাজের বিরতিতে সেখান থেকে কিছু দোয়া আপনি পড়ে নিতে পারেন এছাড়াও সেই সময়ই নিজের রিজিক কাজ ও পরিবারের জন্য দোয়া করার ব্যাপারে উত্তম সময় কারণ আপনি তখন এইগুলোর মাঝেই ব্যস্ত আছেন অধিক হারে আল্লাহ তালার প্রশংসা করুন লা হাউলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লা আল্লাহ সাহায্য ছাড়া পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার কোনো উপায় এবং সৎ কাজ করার কোনো শক্তি কারোই নেই সোনানে আবু দাউদ হাদিস পাঁচ হাজার পঁচানব্বই এই দোয়াটি অধিক হারে পড়ুন আজ জামি উসাগির এক হাজার তিনশো অষ্টআশি এলম বা জ্ঞানার্জনের জন্য দোয়া হজরত আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলেছেন হে আল্লাহ তুমি যে জ্ঞান আমাকে শিখিয়েছ তার দ্বারা আমাকে উপকৃত করো আমাকে এমন জ্ঞান দান করো যা আমার উপকারে আসে আমার জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দাও এবং সর্ব অবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যেই সোনানো তিরমিজি হাদিস তিন হাজার পাঁচশো নিরানব্বই উত্তম চরিত্রের জন্য দোয়া হজরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাতি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সর্বদা এই বলে দোয়া করতেন হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে সুস্থতা আমানতধারী উত্তম চরিত্র এবং তাকদিরের উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারার সামর্থ্যের জন্য দোয়া করছি আল আদাবুল মুফরাদ হাদিস তিনশো সাত সন্ধ্যাকালীন জিকির আজকারের ব্যাপারে কিছু না সিহা সন্ধ্যার আজকার সকালের জিকির আজকারের মতো এমন কিছু জিকির আজকার আছে যা শুধু সন্ধ্যা সময় পাঠ করতে হয় মাগরিবের সালাদ আদায়ের পর কিছু সময় বের করে যাই নামাজে বসেই এই জিকিরগুলো সেরে ফেলতে হবে হে আল্লাহ আমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি আপনাকে আমি সাক্ষী রাখছি আরও সাক্ষী রাখছি আপনার আর্স বহনকারীদেরকে আপনার ফেরিস্তাগণকে এবং আপনার সকল সৃষ্টিকে এর উপর যে নিশ্চয় আপনি আল্লাহ একমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই আপনার কোনো শরিক নেই আর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম আপনার বান্দা ও রাসুল আবদাহুদ হাদিস পাঁচ হাজার একাত্তর ইফতারের সময় পঠিত দোয়া আল্লাহ তালার দরবারে দোয়া করার জন্য ইফতার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি মুহূর্ত কাজেই এই সুযোগ যথাসম্ভব কাজে লাগানোর জন্য সচেষ্ট থাকুন হজরত আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলেন তিন প্রকার ব্যক্তির দোয়া কখনো ফিরিয়ে দেয়া হয় না রোজাদার ব্যক্তির ইফতারের সময় দোয়া ন্যায়পরায়ণ শাসকের দোয়া এবং মজলুম তথা নির্যাতিত ব্যক্তির দোয়া ওই দোয়াগুলিকে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা মেঘমালার উপর উঠিয়ে নেন এবং এর জন্যে আসমানের সবগুলো দরজা খুলে দেয়া হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমার ইজ্জতের কসম আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করব যদিও তা কিছুকাল পরে হয় তিরমিজি হাদিস তিন হাজার পাঁচশো আটানব্বই আরেকটি দোয়াকে স্বয়ং রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের দোয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয় ইফতারের সময় তিনি এই বলে দোয়া করতেন তৃষ্ণা নিবারিত হয়েছে ধমনীগুলো শিখতে হয়ে গিয়েছে এবং পুরস্কারও নিশ্চিত হয়েছে ইনশা আল্লাহ 
আবু দাউদ হাদিস নাম্বার দু হাজার দু হাজার তিনশো সাতান্ন মা বাবার জন্য পারিত দোয়া হে আমাদের পালনকর্তা আমাকে আমার পিতা মাতাকে এবং সকল মোমিনকে ক্ষমা করুন যে দিন হিসাব কায়েম হবে সুরা ইব্রাহিম আয়াত একচল্লিশ পরিবারের জন্য পারিত দোয়া হে আমাদের পালনকর্তা আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মোত্তাকিদের জন্য আদর্শ স্বরূপ করুন সুরা ফুরকান আয়াত চুয়াত্তর পরিবারের সবাই মিলে পঠিত দোয়া রামাদান মাস পরিবারের সকল সদস্যদের মাঝে সম্পর্ক উন্নয়নের উৎকৃষ্ট সময় বিশেষ করে যাদের সন্তান সন্ততি বিশ্ববিদ্যালয় বা অফিসে যাতায়াত করে তাদের জন্য একসাথে বসে ইফতার করা খুব আনন্দের অফিসে থাকার কারণে অনেকেই দিনের বেলা ঘরে থাকে না তাই ইফতারের সময় একসাথে খাওয়া এবং সবাই মিলে একত্রে দোয়া করার ভেতর অনেক ফজিলত রয়েছে কাজেই পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও কিছু দোয়া শিখিয়ে দিন এতে দৈনন্দিন দোয়াগুলো আপনারা সবাই মিলে একত্রে পাঠ করতে পারবেন নৈশকালীন জিকির আস্কারের ব্যাপারে কিছু কথা নফল ইবাদত ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি একজন মোমিন অনেক নফল ইবাদত করার মাধ্যমেও তার জীবন অতিবাহিত করতে পারে রামাদান মাসে অনেকেই তারাবির সালাত আদায় করেন আল্লাহ তালার সাথে সম্পর্ক পাকা পুক্ত করার লক্ষ্যে তারাবির সালাতের এই অতিরিক্ত সময়টুকু আমাদের জন্য অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ বিতির সালাতের পর লম্বা দোয়া করার জন্য অনেক আলিম পরামর্শ দান করেছেন আমাদের প্রাণপ্রিয় রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বিতির সালাতের সময় নিচের দোয়াটি পাঠ করতেন হে আল্লাহ আপনি যাদেরকে হেদায়ত করেছেন তাদের সঙ্গে আমাদেরকেও হেদায়ত দিন আপনি যাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন তাদের সঙ্গে আমাকেও নিরাপত্তা দিন আপনি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে আমার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন আপনি আমাকে যা দিয়েছেন তাতে বরকত দিন আপনি যা ফয়সালা করেছেন তার অকল্যাণ থেকে আমাকে রক্ষা করুন কারণ আপনি চূড়ান্ত ফয়সালা দেন আপনার বিপরীতে ফয়সালা দেওয়া হয় না আপনি যার সাথে বন্ধুত্ব করেছেন সে অবশ্যই অপমানিত হয় না এবং আপনি যার সাথে শত্রুতা করেছেন সে সম্মানিত হয় না আপনি বরকতময় হে আমাদের রব আর আপনি সুউচ্চ সমাহান আবু দাউদ হাদিস এক হাজার চারশো পঁচিশ সবার সময় পঠিত দোয়া পরবর্তী বরকতময় দিন শুরু করার আগে রাতের বেলা পর্যাপ্ত ঘুমান বিছানায় যাওয়ার আগে অন্তত একবার হলেও মনে রাখবেন আল্লাহ সুবাহ তালা এই রমাদান মাস আমাদের উদ্দেশ্যে কেন প্রেরণ করেছেন কাজেই একজন পরিপূর্ণ মুমিন হয়ে ওঠার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত আল্লাহ তালার সাহায্য কামনা করুন ঘুমোতে যাওয়ার আগে বেশ অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দোয়া রয়েছে যেমন হে আল্লাহ আপনারই নামে আমি বিছানায় শুতে যাচ্ছি আবার আপনারই নামে আমি জেগে উঠব যদি নিদ্রারত অবস্থায় আপনি আমার যান কবচ করেন তবে আপনি তাকে ছেড়ে দিন তথা বাঁচিয়ে রাখুন আর ঘুমন্ত অবস্থায় আপনি তার হেফাজত করুন যেমনটি আপনি আপনার উত্তম বান্দাদের হেফাজত করে থাকেন সাহি বুখারি হাদিস ছ হাজার তিনশো বিশ এছাড়া আরও কিছু হাদিসে বর্ণিত দোয়া রয়েছে যেগুলো একজন মোমিনের জীবনে মুখস্থ রাখা ও নিয়মিত আমল করা জরুরি রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম প্রতি রাতে যখন ঘুম থেকে জাগতেন তখন দুই হাতের তালো এক করে তাতে ফো দিতেন এবং কোরআনের শেষ তিন সুরা সুরা আখলাস সুরা ফালাক এবং সুরা নাস তিলাওয়াত করতেন এরপর তিনি হাত দিয়ে মাথা মুখ থেকে শুরু করে তার সমস্ত দেহে যতদূর সম্ভব মাসেহ করতেন তিনি এই রূপ তিনবার করতেন শেষ রাতের শেষ ভাগে পঠিত দোয়া রাতের এই অংশের পঠিত দোয়ার শক্তি এবং সামর্থ্য সম্পর্কে স্মরণ রাখুন হজরত আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলেছেন যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকি থাকে আমাদের রব প্রতি রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন তিনি বলেন কে আমাকে আহ্বান করবে আমি তার ডাকে সারা দেব কে আমার নিকট দোয়া করবে আমি তাকে প্রদান করব কে আমার নিকট মাফ চাইবে আমি তাকে মাফ করব সাহি বোখারি হাদিস এক হাজার একশো পঁয়তাল্লিশ সেহারির সময় যখন ঘড়ির অ্যালার্ম বন্ধ হয়ে যায় তখন বিছানা থেকে ওঠার জন্যে নিচের দোয়াটি পড়ুন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে যিনি আমাদেরকে ঘোম নামক মৃত্যুর পর আবার জাগিয়ে জীবিত করেছেন আর আমাদেরকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে সাহি বোখারি হাদিস ছ হাজার তিনশো এরপর উত্তম রূপে ওজু করে দূর আকাত বা ততোধিক তাহাজ্যদের সালাত আদায় করুন এরপর কিছু সময় যাই নামাজে বসে আল্লাহ সুবাহান হওয়া নিকট মাকফেরাত ও ইসলামের সঠিক দিক নির্দেশনার জন্য দোয়া করুন মাকফিরাতের দোয়া 
হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিশ্চিত রূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ইমানের প্রতি আহ্বান করেছে যে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ইমান আনো তাই আমরা ইমান এনেছি হে আমাদের পালনকর্তা অতপর আমাদের সকল গুণাহ ক্ষমা করো এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দূর করে দাও আর আমাদের মৃত্যু দাও ন্যাক লোকেদের সাথে সোরা আল ইমরান আয়াত একশো তিরানব্বই সঠিক পথ প্রদর্শনের দোয়া যখন যুবকেরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে তখন দোয়া করে হে আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে নিজের কাজ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন সোরা কাহাফ আয়াত দশ দোয়া পাঠের আরও কিছু অতিরিক্ত মুহূর্ত দিনের আরও কিছু অংশ আছে যখন দোয়া করলে আল্লাহ তালা তা কবুল করেন ইনশা আল্লাহ সেই সময়গুলোতেও আমাদের আল্লাহ তালার দরবারে অধিক হারে দোয়া করা উচিত মাত্র দু মিনিটের জন্য হলেও সেই সময়গুলোতে দোয়া করার চেষ্টা করবেন জুমআর বা শুক্রবার দিনের শেষ ভাগে পঠিত দোয়া হজরত জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন জুমআর দিনের তথা শুক্রবারে বারো ঘন্টার মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যদুগুণী মুসলিম এই সময়ে আল্লাহ সুবাহানাহতালার দরবারে কিছু দোয়া করে তাহলে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবাহানাহতালা তাকে তা দান করেন এই মুহূর্তটি তোমরা আসরের শেষ সময়ে অনুসন্ধান করো তাহরেজু জা আদিল মাদ প্রথম খণ্ড তিনশো উনআশি পৃষ্ঠা কদরের রাতে পঠিত দোয়া লাইলাতুল কদর বা কদরের বরকতময় রাত যে কারো তাকদিরে সারা বছরের জন্য পরিবর্তন করে দিতে পারে হজরত আয়শা রাদি আল্লাহ আনহা বর্ণনা করেন আমি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রসুল আল্লাহ আমি যদি জানতে পারি কদরের রাত কোনটা তবে আমি তখন কি পড়ব রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন বলো আল্লাহ ইন্না কা আফুন তহিবুল আফুয়া ফাফু আন্নি হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল আপনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন মোস্তুদ আহমদ হাদিস পঁচিশ হাজার তিনশো চৌরাশি সফরের সময় পঠিত দোয়া হজরত আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তিন প্রকারের দোয়া অবশ্যই আল্লাহর দরবারে কবুল করা হয় তার মধ্যে এক প্রকার হচ্ছে মুসাফিরের দোয়া তিন প্রকারের দোয়া অবশ্যই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই নির্যাতিত ব্যক্তির দোয়া মুসাফিরের দোয়া এবং সন্তানের প্রতি বাবার বদ দোয়া আবু দাউদ হাদিস নাম্বার এক রামদান মাসে আপনার যদি কোথাও সফরে যেতে হয় তবে সফরের সময়টুকুতে অন্য কোনো কাজের পরিবর্তে তালিকাবদ্ধ দোয়াগুলো পাঠ করাই আপনার জন্য যথেষ্ট উপকারী হবে ইনশা আল্লাহ দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে নির্যাতিত মুসলিম উম্মার কথা স্মরণ করুন এবং সেই সময় তাদের জন্য বেশি বেশি দোয়া করুন আল্লাহ তালা যেন তাদের সবর করার শক্তি দান করেন জালিমের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করেন এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের উপর রহমত নাজিল করেন আপনার সফরকালীন সময়ের ব্যাপারে খেয়াল রাখুন সফরকালীন অবস্থায় কোনো যদি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া পাঠের সময় হয়ে পড়ে তাহলে দেরি না করে সাথে সাথেই তা পড়ে ফেলুন আশা করি এখানে উল্লেখিত দোয়াগুলো রামাদান মাসের বিভিন্ন সময়ে আপনার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে এবং রামাদান মাসে আপনার বরকতময় মুহূর্তগুলোকে আরও মহিমান্বিত করে তুলবে ইনশা আল্লাহ বিভিন্ন দোয়া সম্পর্কে জানার জন্য আপনারা যেই বইগুলো পড়তে পারেন সেগুলো হচ্ছে আল আজকার ইমাম নববী রাহিম আল্লাহ কর্তৃক লিখিত বইটি যেটি বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে এবং বান্দার ডাকে আল্লাহ সারা শাহি কাহতায়ানি রাহিম আল্লাহ লিখিত এই বইটিও আপনারা পড়তে পারেন যেটি বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে এই সিরিজে উপহার জেতার জন্য আপনার জন্য রয়েছে সুবর্ণ সুযোগ আপনি যদি সিরিজের প্রত্যেকটি ভিডিওতে গঠনমূলক কমেন্ট করে থাকেন এবং সিরিজ শেষে যদি আপনার কমেন্ট সবচাইতে বেশি হয় তাহলে ইনশা আল্লাহ আপনি পেয়ে যাবেন রামাদান বিষয়ক তিনটি বই উপহার তাহলে আর দেরি কেন আপনার অনুভূতি এবং প্রয়োজনীয় কমেন্ট আমাদের কমেন্ট বক্সে করে ফেলুন রামাদানে যেভাবে কোরআন পড়বেন রামাদান মাস এতে কোরআন নাজিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়তের জন্য এবং হিদায়তের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী রূপে সোরা বাকারা আয়াত একশো পঁচাশি এই আয়াতটা পুরো কোরআনের উদ্দেশ্যকে দুটি শব্দের ভেতর নিয়ে এসেছে প্রমাণ বা নিদর্শন আর হিদায়াত আমরা আল্লাহ সুবাহানা হওয়া তালা আর তার রসুল সাল্লাহ সাল্লামের উপর ইমান আনার পর কোরআন আর সুন্নাহের স্বর্ণপন্ন হই হিদায়াতের জন্য কোরআন আর সুন্নাহ থেকে আমরা জানতে পারি কিভাবে আমাদের ন্যাক আমলকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করা যায় 
এখন একটু ভাবুন যখন আপনি কারো সাথে ঘনিষ্ঠ হতে চান তখন আপনি তার সাথে যত বেশি সম্ভব ভালো সময় পার করার চেষ্টা করতে থাকেন আপনি চাইবেন তার মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিটি শব্দ খেয়াল করতে যাতে বুঝতে পারেন তারা আসলে কি বলছে এই উদাহরণ আল্লাহ সুবাহ তালার সাথে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুব একটা যথাযথ নয় আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের সাথে মানুষের সাথে আমাদের সম্পর্কের কোনোই তুলনা চলে না যাই হোক যদি আমরা আল্লাহর ঘনিষ্ঠতা অর্জন করতে চাই তবে অবশ্যই আমাদেরকে তার কিতাবের সাথে একটা কোয়ালিটি টাইম পার করতে হবে রামাদানের অনেকেই এই চেষ্টা করে থাকেন আমরা রামাদান শুরু করি পূর্ণ শক্তি আর উৎসাহের সাথে দূর করে দিতে চাই সমস্ত বাধা বিপত্তিকে যাতে করে আমরা আমাদের ইমান আর উপলব্ধি উন্নয়নে অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারি কিন্তু মানুষ এই উদ্দীপনা খুঁজে পায় না কারণ তারা আসলে জানেই না কোথা থেকে শুরু করতে হবে এমনকি তারা প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এই যাত্রা শুরু করে এক সময় তাদেরও উৎসাহ উদ্দীপনায় ভাটা পড়তে শুরু করে এই ক্ষেত্রে প্রথমে যে কাজটা করা উচিত তা হলো অভিরাম আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে আল্লাহ যাতে আপনার অন্তরে তার শব্দমালার সঠিক বিশুদ্ধ বুঝ দান করেন সমানভাবে কোরআন পড়ার মুখস্থ করার আর এর উপর চিন্তা ভাবনার করার ক্ষেত্রে নিজের নিয়তকে বারবার যাচাই করা এবং নবায়ন করে নেওয়া চাই প্রতিটি আমলই নিয়তের উপর নির্ভরশীল আর মানুষ তার নিয়ত অনুসারেই প্রতিদান পাবে সাহি বুখারি হাদিস এক এই বিখ্যাত হাদিসটি তাদের জন্য স্বস্তির উৎস যাদেরকে কোরআনের ভাষা শিখতে বা তিলাওয়াত করার এবং কোরআন বোঝার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে সংগ্রাম করতে হয় ইনশা আল্লাহ আন্তরিক নিয়ত থাকলে আল্লাহ সুবাহ তারা আপনাকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবেন এবং আপনাকে পুরস্কৃত করবেন অগণিত পুরস্কারে যখন প্রশ্ন আসে কিভাবে রামাদানে আমরা কোরআনের পথে চলতে পারব তখন তিনটে বিষয়ের উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত তিলাওয়াত হিবস এবং কোরআনের উপর চিন্তা ভাবনা ও আমল এখন আমরা এই তিনটা ক্যাটাগরির অধীনে চারটি করে ব্যবহারিক পরামর্শ দেব যেগুলোর উপর রামাদানের প্র্যাকটিস চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে ইনশা আল্লাহ তিলাওয়াতের ব্যাপারে পরামর্শ এক লক্ষ্য নির্ধারণ এবং শিডিউল প্রস্তুতকরণ প্রত্যেকের জীবনী ভিন্ন কারোর সাথে কারোটাই খুব একটা মেলে না কিছু মানুষ ফুল টাইম চাকরি করে আর বাকিদের মধ্যে কেউ ছাত্র অথবা ঘরে থাকা বাবা মা পরিস্থিতি যাই হোক না কেন কোরআন তিলাওয়াতের জন্য সময়ের অভাবের ঢোকায় পড়ে হতাশ হয়ে চলে গেলে হবে না কোরআনের সাথে আপনি যে সময়টুকু অতিবাহিত করবেন এই ক্ষেত্রে পরিমাণের চেয়েও গুণগত মানটাই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যেই বলা হয়ে থাকে রামাদানের জন্য এমন একটি শিডিউল তৈরি করে ফেলুন যা আপনার ব্যস্ততার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটা লিখে রাখুন আপনার ডায়রিতে অথবা ঝুলিয়ে রাখুন ঘরের দেয়ালে এটার উপর নির্ভর করে সাজিয়ে ফেলুন আপনার টার্গেটগুলো আপনি কি রামাদানে পুরো কোরআন একবার খতম করতে চান নাকি আরও বেশি লম্বা চওড়া তিলাওতের চেয়েও কি আপনি আপনার তাজবিদ ঠিক করে নিতে চান যেটাই ঠিক করেন না কেন একটা লিখিত পরিকল্পনা আপনাকে সাহায্য করবে প্রতিনিয়ত নিজের টার্গেট রিভিউ করতে এবং একই সাথে সাহায্য করবে লক্ষ্য পূরণের পথে এগিয়ে যেতে ইনশা আল্লাহ দুই নিয়মিত হন আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের পরিস্থিতির সাথে মিল রেখে রামাদানে আমরা কতটুকু তিলাওয়াত করতে পারব সেই ব্যাপারে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে নিচের হাদিসটি মনে রাখা এক্ষেত্রে খুব জরুরি রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো কোন আমলকে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন তিনি জবাব দিলেন যে আমল নিয়মিতভাবে করা হয় পরিমাণে সেটা অল্প হোক না কেন তিনি আরও বললেন কখনো নিজের উপরে সাধ্যের অতিক আমল চাপিয়ে দিও না সাহি বুখারি হাদিস ছ হাজার চারশো ছাপ্পান্ন অতএব নিয়মিত তিলাওয়াত করুন হতে পারে আপনি দিনে মাত্র দশ মিনিটের জন্যই তিলাওয়াত করেছেন এটা নিশ্চিত করতে হবে যে আপনি দৈনিক ভিত্তিতে কোরআনের জন্য একটা সময় বরাদ্দ রেখেছেন ইচ্ছে মাফিক কোনো একদিন অনেক বেশি তিলাওয়াত করলেন আর বাকি দিন করলেন না এমন যেন না হয় অবশ্যই আপনার ইচ্ছা ও সময়ের ভিত্তিতে আপনি চাইলে এই ন্যূনতম সময়ের চেয়েও অধিক সময় তিলাওয়াত করুন কোনোই সমস্যা নেই কিন্তু চেষ্টা করবেন রামাদানের প্রত্যেকটা দিন যেন অন্তত এই ন্যূনতম সময়ের তিলাওয়াত মিস না হয় এই যে নিয়মিত দশ মিনিট কোরআনের সাথে কাটানো এটা আপনার তিলাওয়াতের সক্ষমতার ক্ষেত্রে বিরাট একটা পার্থক্য গড়ে দেবে কোরআনের বুঝ আর আপনার অন্তরের ইসলাহ বা পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রেও অনেক বড় পার্থক্য সূচিত হতে হবে এতে প্রতিদিন নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ ঠিক করে নিলে সেটা আপনাকে ধীরস্থিরভাবে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে এখন তো এমন অ্যাপ পাওয়া যায় যেগুলো এই পবিত্র মাসে আপনাকে তিলাওয়াত ও অন্যান্য ন্যাক আমলের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে 
এভাবে এটা রামাদানের পরেও তিলাওয়াত চালিয়ে যাওয়ার একটা অভ্যাস আপনাকে গহরে তুলতে সাহায্য করবে ইনশা আলত তিন চলো একসাথে করি যদি আপনি নিয়মিত তিলাওয়াত করতে অভ্যস্ত না হন অথবা মনে করেন আপনি আপনার লক্ষ্যে স্থির থাকতে পারবেন না তাহলে খুঁজে নিন একজন বন্ধুকে কাউকে সাথে নিয়ে তিলাওয়াত করার মধ্যে রয়েছে প্রচুর উপকারিতা শুধু যে একজন আরেকজনকে আল্লাহ সুবাহানাহ তালার স্মরণের মাধ্যমে অসংখ্য পুরস্কার প্রাপ্তিতে সাহায্য করছেন তাই নয় বরং আপনারা একজন আরেকজনকে সাহায্য করতে পারবেন তিলাওয়াত এবং অন্যান্য সব লক্ষ্য পূরণে রামাদানে কারোর সাথে সময় কাটানোর অসাধারণ একটা উপকার এটা দুজনে মিলে এমন একটা কাজ করবেন যা কিনা এই দুনিয়ায় এবং তার পরের দুনিয়াতেও আপনাদের জন্য পুরস্কার কেবল বাড়িয়েই তুলবে ইনশা আল্লাহ চার নীরব কোনো জায়গা খুঁজে নিন তিলাওয়াতের সময় চেষ্টা করুন নীরব কোনো জায়গা খুঁজে বের করতে এমন কোনো জায়গায় যদি পড়েন যেখানে বসে মনোযোগ ধরে রাখা খুব মুশকিল তাহলে আপনি খুব কম ফায়দাই হাসিল করতে পারবেন কোরআনের সাথে কাটানোর সময়টুকু সম্মান দিন এবং এমন সব কিছু থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন যা আপনার মনোযোগে বিঘ্নয় ঘটাবে অথবা আপনার জন্যে তিলাওয়াতে বসাকে কঠিন করে দেবে যখন আপনি কোরআন তিলাওয়াত করবেন তখন যতটুকু সম্ভব তিলাওয়াতকে করে তুলুন সৌন্দর্যময় কেন রসল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন তোমরা যখন কোরআন তিলাওয়াত করবে তখন তোমাদের কণ্ঠকে সুন্দর করে তোলো কোরআন মুখস্থ করার ব্যাপারে পরামর্শ এক দোয়া করুন কোনো আকাঙ্ক্ষা অর্জন করতে হলে আমাদের অবশ্যই আল্লাহ সুবাহানাহ তালার নির্দেশনা ও সহায়তা চাইতে হবে কেননা সব কিছু শুধু তার অনুমতিক্রমেই হয়ে থাকে কোরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করার জন্যে প্রয়োজন হয় প্রচুর ধৈর্য আর আত্মনিয়ন্ত্রণের এছাড়া যত বেশি অর্জন করুন না কেন আপনাকে সব সময় থাকতে হবে বিনয় ও সংযত এই গুণগুলো আপনাকে অবিরত আল্লাহর কাছে চেয়ে নিতে হবে যাতে তিনি আমাদেরকে এই গুণগুলো থেকে বিকশিত করতে এবং বজায় রাখতে সাহায্য করেন এটা তো শুধু তারই ইচ্ছা যে আমরা আল্লাহর কথাগুলো নিজেদের স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারি তাই সব সময় আমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফেরার কথা মনে রাখা উচিত যখনই পরিস্থিতি জটিল হয়ে যায় অথবা কোনো কিছুই পরিকল্পনা মতো বাস্তবায়িত হয় না ইনশা আল্লাহ এই কথাটা মাথায় রাখলে আপনি তর তরিয়ে এগিয়ে যেতে পারবেন এবং কোরআন মুখস্থে আপনার লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে পারবেন দুই ধীরস্থিরভাবে এগিয়ে যান পুরো কোরআন হোক আর একটা সুরাই হোক যতটুকুই মুখস্থ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করুন না কেন এটা খেয়াল রাখবেন যে একটা শান্ত এবং সুনির্দিষ্ট গতি যাতে বজায় থাকে প্রায় আমরা পূর্ণ শক্তিতে শেষের দিকে ছুটে যেতে চেষ্টা করি এর চেয়েও কোরআনের সাথে আমাদের এই পথ চলাকে গ্রহণ করে নেওয়া উচিত একটা ম্যারাথন হিসেবে যে পথে লম্বা একটা সময়ের জন্যে আমাদের শক্তি সামর্থ্যকে ধরে রাখা প্রয়োজন অন্যভাবে বললে কোরআন মুখস্থ করার মাঝপথে যাতে আমাদের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য ফুরিয়ে না যায় ধীরস্থির পদ্ধতি অবলম্বন করুন এবং তাড়াহুড়া করা থেকে বিরত থাকুন তিন তেলাউত শুনতে থাকুন বারবার ঘন ঘন কোরআন শোনা কোরআন মুখস্থ করার ক্ষেত্রে বিরাট একটা ভূমিকা পালন করে এমন কারীদের খুঁজে বের করুন যাদের তিলাওয়াত পরিষ্কার আর একটা সুন্দর গতিতে যারা তিলাওয়াত করে থাকেন গতি হতে পারে ধীর থেকে মধ্যম মাত্রার এমন তিলাওয়াত আপনি ভালোভাবে শুনতেও পারবেন এবং এটা শোনার মাধ্যমে কোরআন মুখস্থের লক্ষ্য অর্জনের পথেও এগিয়ে যেতে পারবেন বিভিন্ন অ্যাপ এবং অনলাইন রিসোর্স পাওয়া যায় এগুলোতে নির্দিষ্ট কোনো আয়াত বাছাই করে নিয়ে মুখস্থ করার উদ্দেশ্য নিয়ে শোনা যায় বারবার যত বেশি আপনি শব্দগুলো শুনবেন ততই সেগুলো আপনার স্মৃতিতে বসে যাবে ইনশা আল্লাহ চার রিভিশনের জন্য সময় ঠিক করে নিন আগে মুখস্থ করা আয়াত আর সুরাগুলো রিভিশন দেওয়ার জন্য সময় বরাদ্দ করে রাখুন নতুন নতুন আয়াত আর সুরা মুখস্থ করতে গিয়ে আগে মুখস্থ করা আয়াত আর সুরাগুলো ভুলে যাওয়া কোনো কাজের কথা হতে পারে না এটা করা একেবারে উচিত হবে না তাই রেগুলার রিভিশন দিন প্রতিদিন দশ থেকে পনেরো মিনিট কিংবা মুখস্থের সময় সীমা বাদে বাকি পুরো দিন যেভাবেই হোক না কেন এছাড়াও আপনার মুখস্থ বিভিন্ন সুরা নিয়মিত তিলাওয়াত করুন হতে পারে সেটা সালাতের মধ্যে অথবা গাড়িতে কিংবা রান্নার সময় এভাবে বিভিন্ন সুরা তিলাওয়াত করা মনের মধ্যে এগুলোকে সতেজভাবে ধরে রাখতে খুব উপকার দেবে ইনশা আল্লাহ কোরআনের উপর চিন্তা ভাবনা করা এবং আন্তস্থ করে নেওয়া সংক্রান্ত ধিক নির্দেশনা এক কোরআনের অনুবাদ ও তাফসির পড়ুন কোরআন তিলাওতের পুরস্কার অগণিত পাশাপাশি আমাদের এটা জানা জরুরি যে আমরা কি পড়লাম কোরআন তো শুধু তিলাওত করে যাবার জন্যেই নাজিল হয়নি বরং এটা তো নাজিল হয়েছে মানবতার জন্য হেদায়েত হিসাবে সাহাবাদের ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদি আল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন যখন আমাদের মধ্যে কেউ কোরআনের দশটি আয়াত মুখস্থ করত তখন সে পরবর্তী আয়াত মুখস্থ করতে এগিয়ে যেত না যতক্ষণ না সে এ আয়াতগুলো অর্থ বোঝে নেয় 
এবং এইগুলোর উপর আমল করে নেয় তফসিরত তাবারি প্রথম খণ্ড পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা এই রামাদানে তাই নিশ্চিত করুন যে যতটুকু তিলাওয়াত করেন না কেন সেটুকুর অর্থ ও তাফসির পড়বেন সবচেয়ে ভালো হয় যদি তিলাওয়াতের ঠিক পরপরই এই কাজটা করে ফেলতে পারেন তাহলে আপনি এর উপর আমল করতে পারবেন এবং পঠিত বিষয় আন্তস্থ করে ফেলতে পারবেন এটা আপনাকে কোর আনের সাথে চমৎকার একটা সম্পর্ক ঘরে তুলতেও সাহায্য করবে কারণ আপনার পড়া বিষয় নিয়ে আপনি যখন পূর্ণ সচেতন থাকবেন তিলাওতের সাথে সাথে তফসির ইবনে কাসির বা এই রকম কোনো বিশুদ্ধ তাফসির পড়ার বিষয়টাকেও যখন সমান গুরুত্ব দেবেন দুই রেকর্ড করুন আপনার চিন্তা ভাবনা প্রতিদিন পড়া সুরাগুলি থেকে যতটুকু আপনি শিখতে পেরেছেন সেগুলো নিয়ে কিছু সময় চিন্তা ভাবনার অভ্যাস করুন এগুলোর একটা লিস্ট বানিয়ে ফেলুন যাতে প্রতিদিনই এগুলোর উপর একবার নজর বুড়াতে পারেন এমন কি যদি এটা আপনার আগে শেখা কোনো বিষয় হয় তবুও সেটা লিখে রাখুন কোরআনে উপস্থাপিত শিক্ষাগুলোর ব্যাপারে নিজের মনকে বারবার সতেজ করে নেওয়াটা আপনি যে কোরআনের খুঁটিনাটি বিশদভাবে মনে ধরে রাখতে পেরেছেন সেটা নিশ্চিত করার বেশ ভালো একটি পদ্ধতি তিন নিজেকে বদলে ফেলুন কোরআন পড়া বোঝা চিন্তা ভাবনা করা এই সবগুলো ধাপ পেরোবার পর সবচেয়ে জরুরি যে বিষয়টা সামনে আসে সেটা হলো যা শিখলাম তার উপর আমল করা আর এটাই হচ্ছে কোরআন নাজিলের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য পূর্বে উল্লিখিত লিস্ট নিয়ে কিভাবে আপনি আপনার জীবনে কার্যকর একটা পরিবর্তন আসতে পারবেন সেটা লিখে ফেলা বেশ ভালো একটা আইডিয়া হতে পারে ধরা যাক যদি আপনি গীবতের ব্যাপারে আয়াত পড়ে থাকেন তাহলে ভাবুন কিভাবে আপনি এসব পরিস্থিতি থেকে বেঁচে থাকতে পারবেন কোরআনকে আপনার জীবনে প্রয়োগ করতে উদ্যমী আর ধৃঢ় প্রত্যয়ী হন নিজের চরিত্রকে ঘরে তুলুন কোরআনের ধাঁচে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের চরিত্রের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে উম্মুল মোমিনিন আয়েশা রাদি আল্লাহ বলেন তোমরা কি কোরআন তিলাওত করো না রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ কোরআন মোস্তুদ আহমদ হাদিস পঁচিশ হাজার আটশো তেরো চার দোয়া করুন বেশি বেশি কোরআন পড়ার সময় আমাদের সামনে আসতে পারে একের পর এক ভিন্ন ভিন্ন অনেকগুলো শিক্ষা এর মধ্যে কিছু বিষয় আমরা সহজে সোজা সাপটা ভাবে বুঝে নিতে পারি আর কিছু ক্ষেত্রে আমাদেরকে কিছু সময়ের জন্যে চিন্তা ভাবনা করে নিতে হয় এই বুঝের জন্য আল্লাহ সুবাহানাহ তালার কাছে দোয়া করুন যাতে তিনি আপনার জ্ঞান বাড়িয়ে দেন এবং কোরআন থেকে শেখা জ্ঞান নিজের জীবনে প্রয়োগের ব্যাপারে আপনাকে সফলতা দান করেন কোরআন তেলাওতের মাধ্যমে নিজের ইমান ও চরিত্রকে শক্তিশালী করে তোলার প্রচেষ্টায় সফলতা পেতে আল্লাহ সুবাহানাহ তালার কাছে দোয়া করার কোনোই বিকল্প নেই আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আলী ইবনে আবি তালিব রাদি আল্লাহকে দোয়া করার কিছু অসাধারণ শব্দ শিখিয়ে দিয়েছেন যার মধ্যে এমন কিছু কথা রয়েছে যেগুলো আমরা অনেকে আল্লাহর কাছে চেয়ে থাকি তাই এই শব্দগুলো মনে রাখুন এবং কোরআনের সাথে আপনার এই মূল্যবান পথ চলায় এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আলী রাদি আল্লাহকে এই দোয়া বলতে বলেছিলেন হে আল্লাহ আসমান ও জমিনের স্রষ্টা মর্যাদা ও মহত্বের অধিকারী এবং এমন মর্যাদার অধিকারী যার আকাঙ্ক্ষা করা যায় না আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করি হে আল্লাহ হে রব তোমার অসীম মহত্ব ও চেহারা নূরের ওসিলাই আমি প্রার্থনা করি যে আমার অন্তরে তোমার কিতাবকে বদ্ধমূল করে দাও যখন তুমি আমাকে শিখিয়েছ যেভাবে পাঠ করলে তুমি সন্তুষ্ট হও সেভাবে পাঠ করতে আমাকে তাও ফিক দান করো হে আল্লাহ আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা মর্যাদা ও মহত্বের অধিকারী এবং এমন মর্যাদার অধিকারী যার আকাঙ্ক্ষা করা যায় না হে মহান দয়াময় তোমার মহত্ব ও নূরের ওসিলায় আমি প্রার্থনা করছি তুমি তোমার কিতাবের ওসিলায় আমার চক্ষুকে উজ্জ্বল করে দাও তা দিয়ে আমার জবান তথা জিব্বাহ খুলে দাও এবং তা দিয়ে আমার অন্তরকে উন্মুক্ত করো আর তা দিয়ে আমার বক্ষকে প্রসারিত করো আমার দেহটিকে তা দিয়ে ধুয়ে ফেলো সত্যের ওপর তুমি ব্যতীত অন্য কেউই আমার সাহায্য করতে পারে না এবং তুমি ব্যতীত আর কেউই আমাকে তা দিতে পারে না সুউচ্চ ও সুমহান আল্লাহ ছাড়া অনিষ্ট রোধ করার এবং কল্যাণ অর্জনের আর কোনো শক্তি নেই এই রামাদান হোক কোরআনের শিক্ষায় মগ্ন হবার মাস এই রামাদান হোক কোরআনের শিক্ষায় আমাদের আমল করার মাস হৃদায়ত আর শক্তির প্রাথমিক উৎস হিসেবে কোরআন হয়ে থাকুক আমাদের জীবনে ধ্রুবতারার মতোই সমুজ্জ্বল ইনশা আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে রামাদান রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ও সালাহদের পথে আত্মসিদ্ধি ও প্রোডাক্টিভিটি এই সিরিজটির পনেরোতম পর্ব আপনি যদি এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটন চেপে রাখুন সকল ভিডিওয়ের নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জাজাকাল্লাহ খাইরান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ